பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் சாப்டர் ஒன் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ எடுத்துக்காட்டு முப்பத்தி ரெண்டு சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்னா பின்வரும் நிறைய சமன்பாடு தொகுப்பானது ஒருங்கே உடையதா என்ன ஆராய்க அதாவது கன்சிஸ்டன்சியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம செக் பண்ணணும் த்ரீ இக்குவேஷனாக ஃபோர் இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க எப்போது நம்ம த்ரீ தான் பார்த்துருப்போம் இப்போது இதில் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இக்குவேஷனும் சேர்ந்த ஒரு சிஸ்டம் கன்சிஸ்டன்சியா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லணும் இது கன்சிஸ்டன்சியா இல்லையான்னு சொல்றதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம் எக்லோன் ஃபார்ம்ல எழுத போறோம் எக்லோன் ஃபார்ம்ல எழுதி இத இந்த கோஎப்ஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஏவுக்கும் அப்புறம் ஏ அப்புறம் அந்த ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ளதையும் சேர்த்த ஏ பார் பிக்கும் உள்ள ரேங்க் வந்து ஈக்குவலா இல்லையான்னு பார்க்க போறோம் ஈக்குவலா இருந்துச்சுன்னா கன்சிஸ்டன்சி ஈக்குவலா இல்லைன்னா அது இன்கன்சிஸ்டன்ட் சொல்ல போறோம் இது நம்ம இந்த இது மூலமா பார்க்கலாம் கன்சிஸ்டன்சினா ஈக்குவலா இருக்கணும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் ஏவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ரோ ஆஃப் ஏ பார் பியும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் ஈக்குவலாக வந்து குறைவாக இருந்துச்சுன்னா தான் நமக்கு வந்து மெனி சொல்யூஷன் ஈக்குவலாக இருந்தாலே போதுமானது கன்சிஸ்டன்சி உண்டு அப்போது இன்கன்சிஸ்டன்னா என்னென்னா இதுக்கு ரெண்டுக்கும் வெவ்வேறு ரேங்க் அதாவது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் வந்து நான் ஜீரோ நம்பர் லாஸ்டாகவும் மற்ற இந்த ஏவில் உள்ளதில் ஒரு ரோ ஃபுல்லாகவே ஜீரோ ஆகும் அதே மாதிரி உள்ள அந்த ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் உள்ள வேல்யூ வந்து நான் ஜீரோ நம்பராக வந்துச்சுன்னா தான் இதுக்கு வேறு ரேங்க் அதுக்கு வேறு ரேங்க் வரும் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா இன்கன்சிஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த சொல்யூஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுதான் அந்த சமுக்கான நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பகுதி இது இதை நம்ம எல்லா சமுக்கும் இந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன் அப்படி இருக்கக்கூடிய எக்ஸைஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிற இதை வந்து நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் நம்ம கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நம்ம மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்மில் எழுத போகிறோம் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் அப்படிங்கிறது குவாயிஷன்ஸ் மட்டும் எழுத போகிறோம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது ஃபோர் இக்குவேஷன் இருக்கிறதுனால இதில் ஃபோர் ரோஸ் இருக்குது ஆனால் இதில் த்ரீ தான் வரும் எக்ஸ் ஒய் இசட் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் இருக்கிற வேலையும் ஃபோர் வரும் மைனஸ் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்னு கிடைக்குது இது குவாயிஷன் மேட்ரிக்ஸ் இதுலேருந்து நம்ம அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ இதில் நம்ம விரிவுபடுத்தப்பட்ட அணி அதாவது அக்யூமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ் ஏ பார் பி கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ பார் பி ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது பார் போட்டு ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் உள்ள வேலையை எழுதிடுறோம் மைனஸ் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் அப்படின்ட்டு இதை எழுதிடுறோம் இதுக்கு நம்ம இப்போ எக்லோன் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்லோன் ஃபார்ம்லேருந்து அடுத்த ரேங்க் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு வந்து எக்லோன் ஃபார்மில் என்னென்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரி வந்து ஒன்றா இருக்கணும் ஒன்றா தான் இருக்குது அதனால் நம்ம அதை மாற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்போ அதை நம்ம அப்படியே எழுதிடலாம் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஒன் இக்குவலுக்கு அப்புறம் மைனஸ் நைன் இப்போ இந்த டூ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக்க போகிறோம் டூ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக போகிறோம் த்ரீ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக போகிறோம் ஃபோர் இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆக போகிறோம் அப்போ எல்லாமே அந்த ஃபஸ்ட் ரோவை வந்து நம்ம அதே நம்பரால் மட்டும் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து ஆர் டூ ஆர் டூ இம்ப்ளைஸ் ஆர் டூ மைனஸ் டூ இருக்குது அதே டூ ஆளாக மட்டும் பண்ணிட்டோம்னா டூவில் டூ போயிட்டா ஜீரோ ஆகிடும் இப்போ டூ ஆர் ஒன் இப்போ டூ மைனஸ் டூ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ என்ன இது ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் டூவில் ஒன்று போயிட்டா ஒன்று அடுத்தது ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இது டூவில் மட்டும் பண்ணிட்டோம் அப்போ எயிட்டீன் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படிங்கிறது டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது செகண்டு ரோ முடிஞ்சிச்சு தேர்ட் ரோவுக்கு வந்து இதே த்ரீ இருக்குது அங்கேயும் அதே த்ரீ கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்ம மைனஸ் ஒன்றா ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ இந்த ரோவில் இருக்க மாதிரி அந்த ரோவை த்ரீ ஆளை மட்டும் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஆர் ஒன் ஆர் ஒன்றை த்ரீ ஆளை மட்டும் பண்ணிக்கிறோம் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ மைனஸ் ஒன் இது ப்ளஸ் த்ரீ அப்போ த்ரீயில் ஒன்று போயிட்டுனா டூ அதே போல் ஒன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ அதில் சிக்ஸ் இதை த்ரீ ஆளை மட்டும் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி செவன் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஆகிடும் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ அடுத்தது
செவன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எவ்வளோதுனா ஃபார்ட்டி த்ரீ கிடைக்கும் இப்போ ஃபார்ட்டி த்ரீங்கிறது லாஸ்ட் ரோ கிடச்சிருது அடுத்தது அடுத்த ஸ்டெப் போகிறோம் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து இந்த மைனஸ் இந்த ப்ளஸ் டூ இருக்க இடத்தையும் த்ரீ கிடத்தையும் ஜீரோ ஆகணும் இங்கே த்ரீ ஜீரோ வந்துட்டு அப்போ இங்கே டூ ஜீரோ வரணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோவில் எந்த மாற்றம் இல்லை இப்போ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் அடுத்ததில் வந்து ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்தது இப்போ டூ இருக்க இடத்துல ஜீரோ ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதே டூவால் அந்த ஆர் டூ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அங்கே டூவால் மட்டிலே பண்ணிவிட்டு மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ ஆர் த்ரீ இம்ப்ளாய்ஸ் ஆர் த்ரீ மைனஸ் டூ ஆர் டூ டூவால் மட்டிலே பண்ணிட்டு இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடலாம் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோம்னா என்ன கிடைக்கும்னா இது டூ இது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ இது ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இதில் இருந்து மைனஸ் பண்ணிடுறோம் மைனஸ் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடியது ஜீரோ டூ மைனஸ் டூ வந்து ஜீரோ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ப்ளஸ் டூ ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்தது தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து மைனஸ் லெவன் கிடைக்குது அடுத்தது வந்து இந்த த்ரீ இருக்க இடத்த ஜீரோ ஆகணும் அப்போ ஆர் டூவை வந்து த்ரீயால் மட்டிலே பண்ணிவிட்டு இதில் இருந்து அதை மைனஸ் பண்ணிடணும் ஆர் டூவை த்ரீயால் மட்டிலே பண்ணி வச்சாச்சு ஒயிட் கலரில் இருக்குது இப்போ இதில் இருந்து அதை மைனஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் மைனஸ் பண்ணோம்னா அதாவது ஆர் ஃபோர் இம்ப்ளைஸ் ஆர் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஆர் டூ த்ரீயால் மட்டிலே பண்ணி மைனஸ் பண்ணக்கூடும் அப்போ ஜீரோ இதுவும் ஜீரோ ஆகிடுது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு ஆகிடும் அப்போ ஒன்று அடுத்தது ஃபார்ட்டி த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் இப்போ இப்போ நமக்கு என்னென்னா இந்த மாறி இருக்குது ஜீரோஸ் எண்ணிக்கை அப்போ இதை நம்ம எல்லாம் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு ஸ்டெப் மிச்சம் அப்போ இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் இது ரெண்டு இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம்னா ஆர் ஃபோரையும் ஆர் த்ரீயும் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்போ மற்றதெல்லாம் அதே ஸ்டெப்ஸ் தான் இப்போ ஆர் த்ரீ இன்டர்சேஞ்சஸ் வித் ஆர் ஃபோர் அப்படிங்கிறதுனால மற்ற இதெல்லாம் அதே தான் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் நைன் ஜீரோ ஒன் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ லாஸ்ட் ரோடு வந்து ஜீரோ 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 மைனஸ் லெவன் அப்படின்னு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு இப்போ எக்லோன் ஃபார்ம் எக்லோன் ஃபார்மில் கிடச்சிருச்சு இப்போ இதுக்கு நம்ம ரேங்க் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த லைனுக்கு இந்த பக்கம் உள்ளது ஏ ரெண்டையும் சேர்த்தோம்னா ஏ பார் பி அப்போது ஏ பார் பிக்கு எவ்வளோ ரேங்க் வருதுன்னா பார்த்தோம்னா அவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏ பார் பிக்கு ஃபோர் ரேங்க் வருது ஏவுக்கு மட்டும் ரேங்க் பார்த்தோம்னா ஒரு ரோ ஃபுல்லாக ஜீரோ ஆகிடுது அப்போ த்ரீ ரோஸ் தான் இருக்குது அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ வந்து த்ரீ ரெண்டும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ ரோ ஆஃப் ஏ பார் பி நாட் ஈக்குவல் டு ரோ ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறதுனால இந்த சிஸ்டத்துக்கு வந்து சொல்யூஷன் கிடையாது அதாவது இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் என்ன காரணத்தினால அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட் ரோவில் பார்த்தோம்னா ஒரு நம்பர் தனியாக இருக்குது ஈக்குவலுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த இதை சேர்த்தா தான் நமக்கு வந்து ரேங்க் கூட வருது அப்படி சேர்க்கலனா ரேங்க் வந்து குறையுது இப்போ ஃபைனலாக என்ன எழுதுகிறோம்னா இந்த சிஸ்டம் ஈஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அதாவது தமிழில் ஒருங்கம் ஏற்றுறது தீர்வு கிடையாது தீர்வு காண இயலாது அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடலாம் இப்போ இந்த சமுக்கு வந்து நோ சொல்யூஷன் வருது என்ன காரணத்தினால ரெண்டும் ரேங்க்கும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அப்போ நம்ம இதை வந்து கண்டிப்பாக வந்து சொல்லிடலாம் இப்போ அதனால தான் கொஸ்டின் வந்து இப்படி கேட்டிருக்காங்க டெஸ்ட்டு தான் கன்சிஸ்டன்சி மட்டும் தான் கேட்டாங்க சால்வ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கவே இல்லை என்ன காரணத்தினால இதுக்கு சொல்யூஷன் கிடையாது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஸ்டினில் பார்த்தோன்னே தெரிஞ்சுக்கலாம் இதே போல் நம்ம மற்ற சமயம் பார்த்தோம்னா சொல்யூஷன் இருந்தால் கண்டுபிடிப்போம் இல்லைன்னா நோ சொல்யூஷன் சொல்லி எழுதணும் அதை நம்ம தயாராகணும் இது ஒரு முக்கியமான சம்மை தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்